మహాత్ముల మహితోక్తులు జ్ఞాన బ్రహ్మ ఆశ విద్యా వాచస్పతి సర్వసంపూజ్య శ్రీ 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 స్వామి సుందర చైతన్యానందుల యాభైవ జన్మ దినోత్సవ స్వర్ణోత్సవ చంద్రిక నూట ముప్పై నాలుగవ జ్ఞానయజ్ఞ మహోత్సవ స్వర్ణోత్సవ చంద్రిక నుండి సేకరించబడినవి సుందర చైతన్యాశ్రమం హైదరాబాద్ నిజభక్తుడు చాతక పక్షి లాంటివాడు గొంతు ఎండుతున్న కోటి నదులు చుట్టూ ఉండిన చాతకము స్వాతి చినుకు కొరకే నిరీక్షిస్తుంది భోగభాగ్యాలు తన చుట్టూ ఉండిన నిత్య భక్తుడు భగవానుని ఆశిస్తాడే గాని భోగాలలో రమించడు రామకృష్ణ పరమహంస భగవంతుని దర్శించేందుకే బ్రతుకు వచ్చింది కొందరికి బ్రతుకు భలేగా నడుస్తుంది మరికొందరికి బరువుగా మిగులుతుంది కొందరి బ్రతుకులు భోగాలలో రమిస్తూ ఉంటాయి మరికొందరి బ్రతుకులు బాధల్లో చరిస్తూ ఉంటాయి భోగానుభవములో పడినవారు భగవంతుని విస్మరిస్తారు బాధానుభవములో అలమటించేవారు పరమాత్మను స్మరిస్తారు భగవానుని మరిపించే భోగాల కన్నా భగవానుని స్మృతికి తెచ్చే బాధలే శ్రేయస్కరం స్వామి సుందర చైతన్యానంద వాడిన కొమ్మలు వీడని కోతులు ఒకటి వృక్షము వాడిపోయినా వానర ప్రముఖులు వీడిపోరా సంగత్వాలు సంబంధాలు ఇలాగే ఉంటాయేమో దేహము పంచేంద్రియాలు రెండు చేసిన కాపురాన్ని చూద్దామని వచ్చారా చితి రగిలే ముందు సంతాప సభలా సానుభూతి ప్రసంగాల జీవితము ఇంద్రియ వాసనలు మూడు పాడు చేయడం ఎవరికైనా సాధ్యమే బాగు చేయడం ఎవరికి సాధ్యమో ఉన్నప్పుడు ఓరేగారు వాడిన వృక్షాన్ని చిగురింపచేస్తారా బ్రతుకు శ్రోత్రాది ఇంద్రియాలు నాలుగు నీవు వాడిపోయినా మేము ఓడిపోలేదు మరోజన్మ ఒడిలో పడి ఆడుకుంటాము నశించే భౌతిక దేహం వివసించేందుకు సూక్ష్మదేహం ఐదు వసించేది ఒక వృక్షము మీదనే అయినా ఎవరి కొమ్మ వారిదే ఎవరి ఆట వారిదే శరీరము కేంద్రీయ వ్యాపారాలు రెండు పక్షులున్న చెట్టును చూస్తే ముండకోపనిషత్ స్ఫురిస్తుంది మౌంటన్ పాత్ సౌజన్యంతో ఐదు కోతులున్న ఎండిపోయిన చెట్టును చూస్తే పంచసూత్రాలు పంచన చేరాయి దృశ్యాలుండేది దృక్చైతన్యాన్ని స్మృతికి తెచ్చేందుకే కదు రూపాలన్నీ అరూప చైతన్యానికి దారులే కదు స్వామి సుందర చైతన్యానంద మనకు కావలసింది శ్రద్ధ దురదృష్టవశాత్తు ఇది భారతదేశంలో పూర్తిగా నశించిపోయింది ఈనాటి మన దుర్దశకు కారణం ఇదియే మీరు శ్రద్ధావంతులు కావాలి ఈ శ్రద్ధను సాధించే బృహత్ కార్యమే నేడు మన ముందున్నది ఈ శ్రద్ధను మొదట పొందండి మిగిలినదంతా దాని ననుసరించి నడుస్తుంది స్వామి వివేకానందుడు గతం గతించలేదు అది పొయ్యిలో పడి కాలిపోలేదు నెయ్యిలో పడి మునిగిపోలేదు మనస్సులో ఊరుతూనే ఉంది బుద్ధిలో తేలుతూనే ఉంది గతంలో ఏదైనా జరిగి ఉండవచ్చు వగచి సాధించేదేముంటుంది వలచి సాగడంలోనే ప్రగతి నిలిచి ఉంది బండమూసిన కొండదేవుడు మనకు అండగా ఉన్నాడు నిండు మనస్సుతో కొండంత తృప్తితో దండిగా జీవించడమే మనం నేర్చుకోవాలి స్వామి సుందర చైతన్యానంద మనకున్న దానిని విశ్వాసంతో ఉపయోగించడమే నూతన జ్ఞానార్జనకి మార్గము అమావాస్య రాత్రి చీకటిలో ఒంటరిగా నీవు ఇరవై మైళ్లు మార్గము పోవాలి నీ చేత ఉండే దీపం నిన్ను పది అడుగుల వరకే తీసుకుని పోతుంది తక్కిన మార్గమంతా చీకటిగా ఉంటుంది అలాగని నీవు నిరాశ చెందనవసరం లేదు వెలుగు ప్రసరించినంత వరకు నడిచిపోతే మరో పది అడుగులు వాటంతటా అవే తేజోవంతమవుతాయి పోయే కొలది నీకు చీకటే ఉండదు చేసిన విషయంలో అసంతృప్తి వద్దు చేయబోయే దానికి సంశయము వద్దు ప్రస్తుతాన్నే పరిగణిస్తూ కృషి చేయండి స్వామి రామతీర్థ చీకటిలో పయనించలేని బాటసారికి మరొక వ్యక్తి దీపాన్ని వెలిగించి ఇస్తాడు ఆ దీపాన్ని వెంటబెట్టుకుని పట్టుకుని బాటసారి వెళ్తాడు 
అంతేగాని దీపాన్ని ఇచ్చినవాడు కూడా వెంట వెళ్లనవసరం లేదు గురువుగాని గోవిందుడు గాని బుద్ధి దీపాన్ని వెలిగిస్తారు ఆ తరువాత నడువలసిన బాధ్యత దీపం ఆరకుండా కాపాడుకోవలసిన భారము సాధకుని పైనే ఉంటుంది గురువు బుద్ధిలో వెలిగించిన దీపాన్ని పాడు చేసేది ఆర్పివేసేది అహంకారమే అహంకార వాయువు చేత జ్ఞాన దీపం ఆరకుండా చూసుకోవాలి స్వామి సుందర చైతన్యానంద మానవాభ్యున్నతికి సహృదయత కావాలి సదస్సులు కావు భారతీయ హృదయం పాశ్చాత్య మేధస్సును స్పృశించాలి అప్పుడే యుద్ధాలు అదృశ్యమవుతాయి శాంతి నెలకొంటుంది నేను ఈ పనిని నిశ్శబ్దంగా చేస్తాను జపమాలలో పూసల్లాగా అందరినీ ఏకం చేస్తాను స్వామి శుద్ధానంద భారతి తల్లి బిడ్డకు తండ్రిని చూపిస్తుంది తండ్రి బిడ్డకు గురువుని చూపిస్తాడు గురువు శిష్యునికి పరమాత్మను చూపిస్తాడు తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డల కొరకే ప్రయత్నాలు సాధిస్తారు గురువు సర్వులను తన బిడ్డలుగా చూసుకుని ఉద్ధరిస్తాడు స్వామి సుందర చైతన్యానంద భగవంతునితో అవిభక్తమై జీవించుటే ఉత్తమ భక్తి సమాజము విశ్వము పరమాత్మ వ్యక్తరూపాలే కనుక భక్తుడు వాటితో ఐక్యతను అఖండతను కలిగి ఉంటాడు తాను వేరు అనే భేదభావము కదిలినప్పుడే భక్తి ప్రవాహము ఇంకిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది వినోభావే మనం మానవులం ఓ మానవ మానవ ఈ పాడుకర్మలు మానవ మానలేవా కనుక మానవ అని పిలువగానే ఇకనైనా దుష్కర్మలు మానవ అనే ప్రశ్న ధ్వనిస్తూ ఉంది స్వామి సుందర చైతన్యానంద నిరాడంబర జీవనము సన్మార్గవర్తనము కలిగి మనసును కోరికల వైపు పోనీయక దైవాధీనము గావించి ముక్తిని పొందుటయందు కర్తవ్యములను పాటించి ధర్మము ననుసరించుటయే జీవితాశయము స్వామి చిదానంద ఇతరులు నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలని నీవు ప్రయత్నించినంత కాలము నిరాశతో నీవు వ్యథ చెందుతూ ఉంటావు నీ వ్యథ ఇతరులకు ఎప్పుడూ ఆదర్శం కాదు నిన్ను ఇతరులు అర్థం చేసుకోవడం కల్లా వారిని వారు తెలుసుకోవడానికి చేతనైనంతగా నీవు సహకరిస్తూ ప్రశాంతంగా ఉండు ఏది ఆశించకుండా ఆనందంగా ఉండు నీ ప్రశాంతతను చూచి వాళ్లు ఆకర్షితులవుతారు నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు తద్వారా వారిని వారు అర్థం చేసుకుంటారు ఇలా సమాజానికి నీ సహాయం ఉంటుంది నీకు నీవుగా నిత్య తృప్తుడవై ఉంటావు ఇది నేను మీకు చెబుతున్న విషయం కాదు నాతో నేను చేసుకున్న ఒడంబడిక స్వామి సుందర చైతన్యానంద మహాపురుషుల చరిత్రే మహికి చరిత్ర అన్నాడిక మహామనిషి ప్రపంచం ఎన్నడూ చూడని మహర్షుల జీవితాలతో జీవితోపదేశాలతో దీర్ఘకాల చరిత్ర గల భారతావనికి ఈ సత్యం చక్కగా అన్వయిస్తుంది స్వామి రంగనథానంద దగ్గరే బాధించేది ద్వేషము దూరమై బాధించేది రాగము ఈ రెండిటి మధ్య దొర్లిపోయే బ్రతుకు చెండుకు అడుగడుగునా దెబ్బలే ప్రతి అడుగునా మడుగులే ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా రెండున్న చోట తప్పవు గండాలు అవే బ్రతుకులో సుడిగుండాలు స్వామి సుందర చైతన్యానంద సందేహాలు భయాలు బాధలు ఎవరివో నిన్ను నీవే ప్రశ్నించుకో మరుక్షణంలో అవి మాయమవుతాయి వాటికి ప్రాధాన్యత నివ్వకు దృష్టిని ఆత్మవైపు మరలు కోహం నేనెవరు అని విచారించు నీవెవరో తెలిస్తే నీకన్నా అన్యంగా దూరంగా ఏదీ లేదని ఎవరూ లేరని తేలుతుంది రెండవది లేదు కనుక బాధలు భయాలు కూడా ఉండవు కోహం నేనెవరు అని ధ్యానించడం విచారణ కాదు నేను అనే ఆలోచన అహం వృత్తి నీలో ఎక్కడ నుండి కదులుతూ ఉందో ఆంతర్యంలో మునక వేసి మరో ఆలోచన రాకుండా ఆ నేను అనే వృత్తిని గుర్తించాలి ఆ తరువాత ఈ నేను ఎక్కడ నుండి పుడుతూ ఉంది అని ప్రశ్నించగానే ఆ నేను అనే వృత్తి కూడా పడిపోతుంది నీలో నీవు నీవుగా ఉండిపోతావు ఇది నేనెవరు అనే విచారణ మార్గము దేనిని ముట్టుకోకు ఎవరిని పట్టుకోకు సరళంగా ఉండు సాక్షిగా ఉండు భగవాన్ రమణ మహర్షి భావాలను బయటపడిపోని 
చూపు దూరం కాని లో చూపు దగ్గర కాని ఇదం అహంలో కలిసి పోని అహం పోయి అహం మగలని అలా ఉండిపో అలగా ఉండకు ఇలా వెలిగిపో ఇదంగా మెగలకు అహమేవ అహమేవ నేనే నేనే భావనాం అఖిలం తెక్త్యా యచ్చిష్టం తన్మయో భవ సమస్త భావాలను విడిచిపెట్టి ఆ తరువాత ఏది మిగులుతుందో దానిలో తన్మయుడవై ఉండిపో అని వరాహోపనిషత్తు స్వామి సుందర చైతన్యానంద ప్రార్థన అనేది యాచన కాదు అది ఆత్మ యొక్క స్పందన పరమాత్మకు తన బలహీనతలను అర్పించడం హృదయం లేని పలుకులతో ప్రార్థించడం కన్నా పలుకులు లేని హృదయంతో పూజలో ఉండుటయే ఉత్తమము మహాత్మాగాంధీ నీవు సుఖపడు కాని ఇతరులు కూడా సుఖంగా ఉండాలని భావించు నీ దోహకానికి ఇతరులు కారణం కాకూడదు నీవు కూడా ఇతరుల దోహకానికి కారణంగాకు నీ కష్టాల్ని ఇతరులు పంచుకోకపోతే నీ బాధ పది రెట్లు అధికమవుతూ ఉంది ఇతరుల కష్టాల్ని పోగొట్టే ప్రయత్నాలు ఇప్పటికీ నీవు ఎన్ని చేశావో ఆలోచించు మచ్చిక తెలియని పిచ్చి మనసు పచ్చి కూర్పు లాంటిది సూదులతో గ్రుచ్చినట్లే ఉంటుంది ప్రేమ అనే మందును రాసి ఆ వ్రణాన్ని నయం చేసుకోవాలి అప్పుడే మనిషికి స్ఫూర్తి మనుగడకు దీప్తి లభిస్తాయి స్వామి సుందర చైతన్యానంద నిజభక్తుడు చాతక పక్షి లాంటివాడు గుంతు ఎండుతున్న కోటి నదులు చుట్టూ ఉండిన చాతకము స్వాతి చినుకు కొరకే నిరీక్షిస్తుంది భోగభాగ్యాలు తన చుట్టూ ఉండిన నిత్య భక్తుడు భగవానుని ఆశిస్తాడేగాని భోగాలలో రమించడు రామకృష్ణ పరమహంస భగవంతుని దర్శించేందుకే బ్రతుకు వచ్చింది కొందరికి బ్రతుకు భాలేగా నడుస్తుంది మరికొందరికి బరువుగా మిగుల్తుంది కొందరి బ్రతుకులు భోగాలలో రమిస్తూ ఉంటాయి మరికొందరి బ్రతుకులు బాధల్లో చరిస్తూ ఉంటాయి భోగానుభవములో పడిన వారు భగవంతుని విస్మరిస్తారు బాధానుభవములో అలమటించేవారు పరమాత్మను స్మరిస్తారు భగవానుని మరిపించే భోగాల కన్నా భగవానుని స్మృతికి తెచ్చే బాధలే శ్రేయస్కరం స్వామి సుందర చైతన్యానంద ఏ వ్యక్తి శాశ్వతంగా చెడ్డవాడు కాడు శాశ్వతంగా నిరుపయోగమని ఎవరినీ ఖండించకూడదు ప్రతి వ్యక్తిలో తనను తాను పెంచుకునే సామర్థ్యముంది స్వభావం మారదు అనడం సత్యం కాదు కొందరిలో అది త్వరగా మరణిస్తుంది మూడు మాసాల వ్యవధిలో గొప్ప పరిణామాన్ని చూడవచ్చు తాను పరివర్తన చెందుతున్నాడనే విశ్వాసాన్ని వ్యక్తిలో కలిగించే ప్రయత్నం మనం చేయాలి నిన్ను నీవు ఎంతో దయతో చూసుకుంటున్నావు నీపై నీకు ఎంతో ప్రేమ ఉంది ఇతరుల విషయంలో కూడా అలాగే ఉండని స్వామి శివానంద సరస్వతి నిన్నటి దుష్టులు నేడు శిష్టులై ఉన్నారు నేటి పాపి రేపు పుణ్యాత్ముడు కావచ్చు ఈ సత్యం అవగతమైతే నీకు పాపిపై కూడా ప్రేమ పుట్టుకొస్తుంది గౌరవం ఏర్పడుతుంది నేడున్న పాపికి రేపు కాబోయే సాధువుకు మధ్య నిలిచి ఉన్నది కాలమేనని గ్రహించు దొంగలు లేని చోట హాయిగా జీవించవచ్చు దోమలు లేని చోట ప్రశాంతంగా నిద్రించవచ్చు దోషాలు చూడని మనసు క్షీరసాగరమే అట్టి హృదయాన్ని పొందగలిగితే నీవు శాంతాకారమే అవుతావు స్వామి సుందర చైతన్యానంద అద్దంలో కనిపించిన మన రూపాన్ని ప్రతిబింబంగా మనము తెలుసుకుంటాము అదే ఒక జంతువు చూస్తే దానిని కుమ్మడానికి పోతుంది అది తన ప్రతిబింబమే అని దానికి తెలియదు అలాగే ఈ ప్రపంచంలో కనిపించేవన్నీ మన ప్రతిరూపాలే ఈ సత్యం గ్రహించక భేద దృష్టితో వీక్షిస్తున్నా దుహఖాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నా శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి విశాలమైన సాగరంలో ప్రతిబింబించిన ఆకాశమే మురికి గుంటలో కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది అదే ఆకాశము యొక్క విశాల హృదయము గుణదోషాలు ఎవరివి వారికుంటాయి ఆకాశంలాగా వెలిగిపోయే విశాల హృదయంతో శోభించాలి ఈ అవగాహన కాటుకయే నాలోని భేదభావ చత్వారాన్ని కొంతవరకు చెదరగొట్టింది స్వామి సుందర చైతన్యానంద 
భగవన్నామ సంకీర్తనము వాతావరణాన్ని పవిత్రంగా శాంతియుతంగా ఆనందప్రదంగా మార్చుతుంది నామసాధన ఒక్కటే ముముక్షువులకు సరిపోతుంది నామాన్ని ప్రేమతో గానం చేయడమే ధ్యానము దానివలన లభించే పారవస్యమే సమాధి నామమే కాంతి నామమే శాంతి నామమే శక్తి నామమే తృప్తి అదే ప్రసాదిస్తుంది ముక్తి స్వ నిద్ర వస్తేనే నీవు నిద్రపోగలవు నిద్ర రానుపుడు నిద్రించాలని నీవు చేసే ప్రయత్నంలో నీకు శ్రమ కలుగుతుందే గాని శాంతి లభించదు అలసిపోయిన దేహ మనస్సులు ప్రపంచాన్ని మరిచి నిద్రిస్తాయి అవే ఉత్సాహంతో ఉంటే ప్రపంచంలోకి పరుగులు తీస్తాయి పరిమితమై దోహ ఖమిశ్రితమై అంతం కలిగిన విషయాల నుండి వివేకంతో వైరాగ్యంతో నీ మనసు విరమించినప్పుడే నీవు ఆత్మలో విశ్రమించగలవు విషయాసక్తి ఉన్నంత వరకు మనసు ప్రపంచం వైపే పరుగులు తీస్తుంది బ్రతుకు మూనాళ్ల ముచ్చట చెప్పిరాని బ్రతుకు చెప్పకుండానే జారిపోతుంది విషయాలు విషపూరితాలు బాంధవ్యాలన్నీ బరువులే సంసార వ్యామోహాన్ని నింపుకున్న హృదయాలు ఎన్నడైనా ఎప్పుడైనా కన్నీటి చెరువులే అసత్యంతో అలసిపో సత్యంలో పవ్వళించు సత్యమై మేలుకో సత్య ప్రపంచాన్ని మకుటం లేని మహారాజుగా ఏలుకో స్వామి సుందర చైతన్యానంద చిత్తశుద్ధి గల సాధకులు తమ మనస్సును తమలోని సత్యాత్మ మీదే సదా లగ్నం చేయాలి ఎన్ని అవరోధాలడ్డు నిలిచినా జీవనది ప్రతిక్షణము సాగరముఖంగా ఎలా సాగిపోతుందో అలాగే సాధకుని భావన ప్రవాహం భావములమైన ఆత్మ చైతన్యం వైపునకే పయనించాలి ప్రవహించాలి స్వామి తపోవనం చూపు ఉండి చూడని వాని కన్నా గ్రుడ్డివాడే నయం తెలివి ఉండి శాస్త్రజ్ఞానాన్ని వంట బట్టించుకోనివాడు సుందర దృశ్యాల మధ్య గ్రుడ్డివాడున్నట్లే ఉంటాడు ఇదే దురదృష్టం ప్రమ అంటే జ్ఞానము ప్రమాణము ఉన్నప్పుడే ప్రమ కలుగుతుంది భ్రమ తొలగుతుంది శాస్త్రమే ప్రమాణము శాస్త్రాన్ని శాస్త్రీయంగా తెలుసుకోవాలి మననం ద్వారా సుస్థిరంగా హృదయంలో నిలుపుకోవాలి అధ్యయనము కేవలం బుద్ధితో పడే కుస్తీ కాకూడదు భక్తి నమ్రత ప్రేమ అనే మాధుర్యాలన్నీ అధ్యయనంలో మిళితం కావాలి ఆచరణ లేకుండా బుద్ధిని శాస్త్రజ్ఞానంతో నింపుకోవడం ఏదో తెలిసిపోయినట్లు అహంకారంతో విర్రవిగడం ప్రగతి కారకం కాదు పతన హేతువు బుద్ధిని జ్ఞానంతో నింపుకోవాలి హృదయం ప్రేమతో తడిసి ఉండాలి అప్పుడే బ్రతుకు తీయగా ఉంటుంది నీవు శాంతిగా ఉంటావు స్వామి సుందర చైతన్యానంద దేహానికి బాధ ఉంది అనేది సత్యం నాకు బాధ ఉంది అనేది భావన ఇదే సంసారము ఆత్మ ఎన్నడూ భోక్త కాదు ఎందుకంటే ఆత్మ ఏనాడూ కర్త కాదు కర్తృత్వము నుండి తాను ముక్తుడని గ్రహించినవాడు భోక్తృత్వము నుండి కూడా విముక్తుడే స్వామి దయానంద జ్ఞానానికి ప్రమాణమే ప్రధానం ఆ ప్రమాణం శాస్త్రమే శాస్త్రాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి శ్రద్ధాభక్తులతో శాస్త్రమాతను సమీపించాలి నమ్రతతో విశ్వాసంతో అనుసరించాలి మన భావాలకి అనుగుణంగా ఉండాలని శాస్త్రానికి వక్రభాష్యం చేయకూడదు అలాగే శాస్త్రాన్ని వడపోసే పద్ధతి కూడా మంచిది కాదు ఆ వడపోతలో ఒక్కొక్కసారి సత్యము కారిపోయి అసత్యము మిగిలిపోయే ప్రమాదం కూడా కలుగవచ్చు స్వామి సుందర చైతన్యానంద తనను తాను అన్వేషించువాడే ముముక్షువు నేనెవరు అనే ప్రశ్న తప్ప అన్యమైన వాటిని వదిలిపెట్టు నేనున్నాను అనేది వాస్తవం నేను అదిగా ఉన్నాను ఇదిగా ఉన్నాను అనేది అసత్యం నిసర్గదత్ మహారాజ్ చేసాలలో బంధీయనవాడు ఇంకా కొంచెము అన్నము మరొక దుప్పటి మరికొన్ని పాలు కాదు అడుగవలసింది కారాగృహం నుండి విడుదల చేయమని అడగాలి అలాగే సంసారంలో పడి కొట్టుమిట్టాడుతున్న మనం ఆశించవలసింది అర్థించవలసింది బంధ విముక్తినే గాని విషయ సుఖాలను కాదు మోక్షాన్నే గాని మోహాన్ని గాదు స్వామి సుందర చైతన్యానంద గురువు ఒక వ్యక్తి కాదు అతడు పరమాత్మ వాణి 
అలాంటి గురువు లభించి అతడు బోధించిన దానిని ఏ కొద్దిపాటి అర్థం చేసుకున్న ప్రగతి సుస్పష్టంగా తెలుస్తుంది గురుబోధ ఎప్పుడు నిష్ఫలం కాదు అది నిత్య సంవర్ధకం శిష్యుడు గురువును కలుసుకోవడమే గొప్ప మహిమ స్వామి చిన్మయానంద సాధువు ఎవరో కాదు నిగూఢ వైభవానికి నిలయం నిశ్శబ్ద సౌందర్యానికి ఆలయం అభ్యుదయంతో అలరారే సమాజానికి రహస్యమైన స్ఫూర్తి పవిత్రమైన శక్తి సాధువే అతడు నీకు ఓదార్పునిస్తాడు నిన్ను ఉత్తేజపరుస్తాడు ప్రభావితం చేస్తాడు ప్రబోధాన్ని అందిస్తాడు ఇదంతా అతను చేయడానికి అతనికి సహకరించేది ప్రేమ ఒక్కటే స్వామి సుందర చైతన్యానంద జపములు ప్రార్థనలు భజనలు మొదలైనవి పుణ్యప్రాప్తినే కలిగిస్తాయి కాని భవసాగరమును దాటుటకు ధ్యాన సమాధి మొదలగు ఆత్మ సాక్షాత్కార నిష్ట గలిగి యుండవలేను లేనిచో భవసాగరమును దాటుట కష్టము శ్రీ మలయాళ స్వామి వెన్నుని చేతిలో వేణువులే నీవు జీవన రాగాన్ని ఆలపించు వాణి ఒడిలోని వీణవలే నీవు విజ్ఞాన రవములను పలుకు నాగభూషణుని మోసే నందీశ్వరుని వలెని మస్తకము జ్ఞాన సంపదను మోయని మోసేది తానే అయినా మాతంగవదనుని ముందు మూష్కము చిన్నదై తిన్నగాయున్నట్లు నిన్ను తిప్పే కోరిక నీ ముందు చిన్నదై పోని ప్రయత్నించు స్వామి సుందర చైతన్యానంద నిద్రలేచింది మొదలు నిద్రించే వరకు ఏదో ఒక కార్యంలో మనం నెమగమై ఉంటాము ఆ కర్మలన్నీ మనం భగవంతుని వైపు మళ్లించాలి ఆ విధమైన ఆచరణ వల్ల మన హృదయంలో శాంతి నిలుస్తుంది మనం మాట్లాడే పలుకులన్నీ భగవత్ సంబంధమైనవిగా ఉండాలి ఇది పవిత్రమైన కర్మేనా దీనిని పరమాత్మ అంగీకరిస్తాడా అని ప్రతిపని చేసే ముందు ఆలోచించడం అలవరుచుకోవాలి స్వామి జయేంద్ర సరస్వతి ఉండకూడనిది ఉన్నంతకాలం ఉన్నతి సాధ్యం కాదు సృష్టిలో దృష్టిని సారించువానికంటే దృష్టిలోని సృష్టిని సవరించుకునివాడే పుష్టిని సంతుష్టిని అనుభవిస్తాడు కష్టములను కన్నీటిని అధిగమిస్తాడు నీకు అన్నీ తెలుసు పాపం నిన్ను గూర్చి మాత్రమే నీకు తెలియదు అంతే ఇప్పటికీ అంతే బ్రతుకంతా అంతే అయితే ఇక జీవితములో మిగిలేది చింతే స్వామి సుందర చైతన్యానంద ఆధారభూతుడైన పరమాత్మపై జగత్తు ఆధారపడి ఉంది కనుక అహంకారానికి అవకాశమివ్వకుండా వినయ విధేయతలతో భక్తి శ్రద్ధలతో సర్వకర్మలను ఆచరించాలి సర్వమయుడైన పరమాత్మను గ్రహించడమంటే అహంకారమును పోగొట్టుకోవడమే గాని బాధ్యతల నుండి పారిపోవడం కాదు స్వామి విశ్వేశతీర్థ తామరాకుపై నీటి బొట్లు నిలుస్తాయి పరవశిస్తాయి ఆణిముత్యాల్లా గోచరిస్తాయి గాలి వీస్తుంది పత్రం చలిస్తుంది మురిసే బిందువులు ఒరిగిపోతాయి నీటిలో రాలిపోతాయి బ్రతుకులోని సంపదలన్నీ నీటి బిందువులే అని మరువకు కాలపవనాలు వీచగానే కనుమరుగవుతాయని తెలుసుకో అసత్య వస్తువు నీకు ఎన్నడూ అండకాదు లేనిది లేమినీ లేకుండా చేయలేదు వేదనలకు స్వస్తి చెప్పు బ్రతుకునే నివేదనగా మార్చుకో పరమాత్మ కొరకు పరితపించేవారు ధన్యజీవులు స్వామి సుందర చైతన్యానంద మహర్షి ఓరోబిందో ఘోష్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ భౌతికంగా నీవు శూన్యం ఆధ్యాత్మికంగా నీవు పూర్ణం అన్నిటినీ విశ్వసించగలవాడు దేనికైనా సాహసించగలవాడు దేనినైనా త్యాగం చేయగలవాడు భారతీయుడు ముందు వేదాంతాన్ని తిరిగి చేపట్టు గీతను యోగాన్ని అనుష్ఠించు నీవు అజేయుడవుతావు శక్తిని పుంజుకుంటావు నిర్భయుడవై చరిస్తావు అరవిందయోగి ఆంతర్యంలో అవగాహనను పెంపొందించుకోవాలి సుగుణాలను వృద్ధి చేసుకోవాలి సద్భావాలను చలింపచేయాలి అవి వాటి పనిని అవి చేసుకుంటూ పోతాయి అవరోధాలు కలిగించకుండా అవలోకించడం నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఒక దశలో మనసులో మంచి మల్లెలు విరబూస్తాయి 
శాంతి పవనాలు వీచే ఆ హృదయ వనసిమలో ఆనంద విహారం చేయవచ్చు అది అలుపెరగని ఆనందం శ్రమ తెలియని పరిశ్రమ అదంతా అలా అలా జరిగిపోతుంది అలలను అలజడులను సృష్టించే నైపుణ్యాన్ని మరచిపోగలిగితే మనసులో మధుమాసం ప్రవేశిస్తుంది స్వామి సుందర చైతన్యానంద అలసిపోయిన బాటసారికి చెట్టు నీడనిస్తుంది పూలు రాల్చి గౌరవిస్తుంది పండ్లు పెట్టి విందు చేస్తుంది ఇది చెట్టు యొక్క దానుగుణము ఒకరి బాధను తీర్చేందుకే బ్రతుకు ఉంది అంటుంది తరువు ఇదియే తరువు నేర్చిన బ్రతుకు తెరువు స్వామీజీ మీ బోధలతో మా బాధల్ని మరచిపోయాం హాయిగా ఉన్నాం అని కొందరు పలికినప్పుడు పిలిచినట్లు వచ్చి చెట్లు నా కళ్ల ముందు నిలుస్తాయి మెల్లగా ఊగుతాయి నా హృదయాన్ని చల్లగా ఊపుతాయి స్వామి సుందర చైతన్యానంద అనేక ప్రదేశముల నుండి వచ్చిన జంతువులు మండుటెండలో ఒక చెట్టు నీడలో విశ్రమిస్తాయి నానా దిక్కుల నుండి వచ్చిన పక్షులు రాత్రి వేళ ఒక చెట్టుపై కూర్చొని కునుకు దీస్తాయి సాయంత్రమయ్యేసరికి జంతువులు ఉదయమయ్యేసరికి పక్షులు వాటి దారిన ఆవిపోతూ ఉంటాయి నాకు ఎవరు దూరమైనా ఎవరికి నేను దూరమైనా నా ముందు ఆ పశువులు పక్షులే కదుతాయి స్వామి సుందర చైతన్యానంద ఎన్నో మరెన్నో నదులు దూకుడుగా వచ్చి పడుతూ ఉండినా సముద్రము నిశ్చలముగా పూర్ణంగా శోభిస్తూ ఉంటుంది ఆహ్వానం లేకుండా నదీ జలాలు దొర్లుకొంటూ వచ్చి పడుతున్నాయి ఆవేదన లేకుండా సాగరం వెలిగిపోతూ ఉంది ఊహించని రీతుల్లో బాధలు వచ్చి పడుతున్నా భరించలేక గుండె బరువెక్కుతున్నా నన్ను నన్నుగా నిలిపింది సాగర స్ఫూర్తియే సాగర చైతన్యమే స్వామి సుందర చైతన్యానంద రేకులెన్ని ఉన్నా పువ్వు అద్వైతమే కారణాలేవైనా నవ్వు అద్వైతమే నేనని భ్రమించినా నీవు అద్వైతమే నువ్వని పలికినా నేను అద్వైతమే అద్వైతమే శాంతి అద్వైతమే కాంతి అన్ని విద్యలలో నా అధ్యాత్మమే గొప్ప మరొకటి లేదు ఇలలో పరమాత్మ తప్ప స్వామి సుందర చైతన్యానంద ఆప్తుని ఇంట్లో అతిథి వసిస్తాడు ఎంతకాలం వసించినా ఒకనాడు విడిచిపెట్టి వెళ్లాలని అతిథికి తెలుసు ఇది తెలిసి జీవించినప్పుడే అతిథికి సుఖశాంతులుంటాయి ఆప్తుని ఇంట్లో అతిథి వసించినట్లే దేహంలో జీవి వసిస్తాడు ఎంతకాలం వసించినా ఒక క్షణాన విసర్జించవలసిందే మీరు కాలు మోపారు ఇది మీ ఇల్లే స్వామి మీదే అని ఆతిథ్యమిచ్చిన భక్తులు ప్రేమతో పలికినప్పుడు నా నుండి తొంగి చూచే నవ్వు పెదవుల్ని విడదీస్తుంది ఈ దేహమే అద్దె గృహం ఇది వసించిన ఇల్లు నాది అవుతుందా అని మనస్సు ఏదో అవుతుంది స్వామి సుందర చైతన్యానంద ఒక అద్దము మరొక అద్దమును ప్రతిబింబించినప్పుడు వాటిలో దేని ఏది ప్రతిబింబిస్తున్నది మీరు సాధువులని మేము మీకు నమస్కరిస్తే అభయహస్తం చూపి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించకుండా మీరు మాకు ప్రతి నమస్కారం చేస్తారేమిటి అని భక్తులు ప్రశ్నించినప్పుడు ఈ అద్దమే నా ముందు అద్దంలా నిలుస్తుంది స్వామి సుందర చైతన్యానంద నేటి శ్రద్ధ రేపటి జ్ఞానానికి పునాది పరమాత్మను త్యజించిన మానవులున్నారే గాని పరమాత్మ చేత త్యజింపబడిన వారు ఒక్కరు కూడా లేరు ఎన్ని పనులైనా చేసుకో కాని పరమాత్మను మరువకుండా చూసుకో ఒక్క దారము ఎన్నో పువ్వులను ఒక మాలలో కలిపి ఉంచినట్లు అందరినీ ఏకం చేసే దివ్యశక్తి పరమాత్మ ఒక్కడే మనము నిద్రిస్తూ ఉంటాము మేల్కొంటూ ఉంటాము పరమాత్మ నిద్ర ఎరుగడు అతనిది నిత్యజాగరణ వ్యక్తుల్ని విశ్వాన్ని రక్షించేది అతడే స్వామి సుందర చైతన్యానంద వాగివాగి ఆగుతాడు వదరబోతూ బాధలొస్తే మారుతాడు పొగరబోతూ వ్యాధికి భయపడి మానేస్తాడు త్రాగుబోతూ ఏది వచ్చినా మారనివాడు సోమరిపోతూ కలిసి వచ్చేది రాని విడిచిపోయేది పోని సంయోగాలలో సంబరపడకు నదులు కలిశాయని అబ్ధికి ఆనందమా నీరు ఆవిరైందని జలధికి దుహఖమా నీవు అంతే నీవు దివ్యానంద సాగరానివి నిన్ను పెంచేవారు లేరు తగ్గించేవారు లేరు నిందుగా ఉండిపో 
దండిగ సమస్తములో నిండిపో ప్రశాంతతలో పండిపో స్వామి సుందర చైతన్యానంద గాలినే తిరిగితి గత జన్మములలోన వర్షమై పడితి ఇప్పుడీ ఉర్విలోన చతికిల బడితి నిచ్చట మట్టిముద్దనే కాల్చవేమి నన్నిక నిప్పు ముద్దవై ఆకసముగా ఒక వెలుగు నన్ను వెలిగిపోని అంబరమును చుట్టుకొని నన్నుగా మిగిలిపోని మాపు ప్రక్కనే రేపు ఉంది అనుకుంటా ఈ లోగా పడుతుంది యముని చూపు ఇక మాపు కూడా రాదు అంతా మార్పే ఇదే కాలమిచ్చే తీర్పు నాడు లేదు నేడు వస్తుందో లేదో ఉన్న నేడు కూడా తామరాకుపై నీటి బొట్టే గోకేదేదో తామర కాలంలోనే జరిగిపోవాలి తారాడుతూ జీరాడుతూ ఉంటే ముక్కికు పల్లోకి జారిపోవడమే వర్షాకాల మేఘంలా ఈ ప్రపంచంలో కారిపోవడమే స్వామి సుందర చైతన్యానంద వ్యక్తి వికాసం సమాజ అభ్యుదయం మన లక్ష్యం ఈ లక్ష్య సిద్ధికి మనం శ్రమిస్తాం పరిశ్రమిస్తాం కాని చేతులు చేతులు నలిపి కాదు మనసులు మనసులు కలిపి హృదయాలను హృదయాలతో పెనవేసి ప్రేమతో నిండిన హృదయాలు ఆచరించే కర్మలన్నీ యజ్ఞాలే ధనహీనుడు దరిద్రుడు కాడు భక్తిహీనుడే నిజమైన దరిద్రుడు అన్నీ ఉండినను దీనుడే పరులపై ఆధారపడి జీడించు వారందరూ దీనులే ఈ ప్రపంచంలో ఇల్లు కట్టేవారి మీద ఇంటిని కడిగేవారి మీద బ్రతికినప్పుడు ఆధారపడాలి గుంట త్రవ్వేవాడి మీద మట్టి నింపే వాడి మీద చచ్చినప్పుడు ఆధారపడాలి భక్తులే నిరాశ్రయులు కనుక నిత్య తృప్తులు స్వామి సుందర చైతన్యానంద నిర్మలంగా నిస్తరంగంగా శోభించే జలాశయంలో కాలు మోపాలంటే పూర్వంలాగా ధైర్యం లేదు ఏదో భయం ఆవరిస్తోంది నా ప్రవేశం వల్ల జలాశయం యొక్క ప్రశాంతత దెబ్బ తింటుందేమో అని మెల్లగా అడుగిడి నడుస్తున్నాను ఎంత మెల్లగా అడుగిడినా అలజడి ఏదో కొద్దిగా ఉండనే ఉంది అది తప్పేలాగా లేదు అలలు కదిలే చోట అలజడి తప్పదేమో వ్యవస్థ నిర్మాణంలో వ్యక్తిత్వం తలెత్తకుండా ఉండదు వ్యక్తిత్వంలో కాలుని వ్యక్తిగా మెగలడం రింగుడు పడని కార్యమే స్వామి సుందర చైతన్యానంద కొండెములు చెప్పువాడు కొండెగాడు నిజానికి తేలు కొండెగాడు కొండెతో తేలు దేహాన్ని కొడుతుంది కొండెము అనే కొండెతో కొండెగాడు చెవిని కుడుతాడు తేలు తెలియకుండా కుడుతుంది కొండెగాడు నిజం తెలియనివ్వకుండా చెవిలో అబద్దాలు నూరు పోస్తాడు వీణులలో విషాన్ని నూరుపోసే కొండెగాడు తేలు కన్నా భయంకరమైన వాడు ఆశను దాటితే నిరాశను దాటినట్లే ఆశ నిరాశల కెరటాలను అధిగమించినవాడు సుఖసాగరంలో ఓలలాడుతాడు ఆశలేని మనసులో ఆవేదన ఉండదు ఆవేదన లేని చిత్తంలో అలజడి మగలదు అలజడి లేని చోట సంసార భావన కలగదు సంసార భావన లేకపోతే ప్రపంచమే లేదు ప్రపంచము లేని చోట దుహఖాన్ని ఊహించలేము స్వామి సుందర చైతన్యానంద బాధించే ప్రపంచానికి సేవలు అందిస్తూ సాగిపో బాధను నివారించే పరమాత్మతో కలిసి జీవించు మేను ప్రపంచానికి మనసు పరమాత్మకి ఎవరు ఎలా ప్రవర్తించినా అదంతా భగవానుని సంకల్పమేనని సరిపెట్టుకో నీవు సరిపడి ఉంటావు మనసును పురిపెట్టుకోకుండా హాయిగా తృప్తిగా ఉంటావు స్వామి సుందర చైతన్యానంద మనల్ని మోసగించుకున్నది మనమే మనస్సు చెప్పిందల్లా చేశాం పాడైపోయాం బంట్రోతు ఉద్యోగం చేశాం బాధల్ని కొని తెచ్చుకున్నా కంట్రోల్ చేసే శక్తి లేక బ్రతుకు పై పెట్రోలు పోసి అంటించుకున్నా ఇక మనసుకు వీడ్కోలు పలుకుదాం మహాత్ములను వేడుకొని తరిస్తాం స్వామి సుందర చైతన్యానంద నిరహంకారి తప్పు చేసినా సరిచేసుకోగలడు సమాజము అతనిని అర్థం చేసుకుని సానుభూతి చూపుతుంది పరమాత్మ క్షమించి మరొక అవకాశం ఇస్తాడు అహంకారికి తప్పు చేయడమే తెలుసు సరిచేసుకోవడం అతనికి చేత కాదు అతనిని సరిచేయడం మరొకరికి కూడా సాధ్యం కాదు 
కనుక అహంకారిని సమాజం ప్రేమించదు పరమాత్మ క్షమించడు స్వామి సుందర చైతన్యానంద ముకుందనమముతో ముందుకు పోవడమే ఈనాడు మన ముందున్న కార్యము వెన్న ముద్దల గోపాలుడు మనకోసం వేచియున్నాడు ముందుకు వెళ్తే నీకొక ముద్ద అది మామూలు వెన్న ముద్ద కాదు వెన్నుని అమృత హస్తముల నుండి నీవు అందుకోబోయేది వెన్న ముద్ద కాదు మోక్షసుధ స్వామి సుందర చైతవ్యానంద తుకారాం సంకీర్తనను ప్రారంభంలో ఎవ్వరూ హర్షించలేదు తుకారాం నిరాశపడ్డాడు నా సంకీర్తనము ఎవ్వరూ ఆలకించడం లేదు ఇక నేను చేయను మానేస్తాను అని పాండురంగనితో మొరపెట్టుకుంటాడు తుకా ఎవరు వినకపోతే ఏమైంది వినేందుకు నేనున్నాగా అంటాడు పాండురంగ స్వామి అంతే తుకారాం శాంతిని అనుభవించాడు తుకాంహనే ఆత ఆనంది ఆనంద్ గావు పరమానందమనా సంగే ఇక ఆనందమే అంతా ఆనందమే మనసులో నిన్ను పరమానందంతో కీర్తిస్తాను అని ఆనాటి నుండి పరవశిస్తూ సంకీర్తన చేయసాగాడు తుకారాం ఆ తరువాత ప్రపంచమంతా అతని సంకీర్తనమును పనికట్టుకుని మరీ వినింది స్వామి సుందర చైతన్యానంద పుట్టగానే నవ్వే పువ్వులా ఉప్పునీరు త్రాగి మంచినీరు ఉమ్మే మేఘంలా కాల్చినా కలత చెందక కమ్మని వాసన నిచ్చే కర్పూరంలా ఎండలో మండినా చల్లదనం చెదరని చందనల్లా చరించగల వారెవరో తెలుసా వారే సాధకులు స్వామి సుందర చైతన్యానంద చేసిన తప్పును తప్పు చేయడం కన్నా సరిదిద్దుకోకపోవడం పెద్ద తప్పు ఒప్పు చేయలేకపోగా దానిని మరో విధంగా కప్పిపుచ్చుకోవాలని యత్నించడం ఎప్పుడైనా ముప్పే వట్టి చేతులతో ఓటి చేతులతో ఈ ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టి ఆ తరువాత ప్రతిదానిని నాది నాది అని పట్టుకోవడం మనిషి చేసిన తప్పు నాది అని పట్టుకున్న దానిని నీది అని విడిచిపెట్టడమే ఒప్పు అదే అర్పణ నిజానికి సమర్పణ స్వామి సుందర చైతన్యానంద body or almighty much as you love your daughter one day you have to marry her off and part much as you would like to keep your body one day it must mingle with dust now think where do you put your mind in the body or in the almighty asterisk 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 swami sandara chaitanyananda god is an ocean of love devotee is an embodiment of love Devotion is an exalted form of love love sees no differences. Love has no malice love is beyond dualities and distinctions. Swami Sundara Chaitanya Nanda Snug as a bug in a rug during Brahma Mahurta. You pull the rug over your face, tuck it under. Your feet and lie curled up snugly in your bed. Do you ever jump out of bed the moment you are? Awake, take a bath and sit for meditation? Swami Sundara Chaitanya Nanda Words without love do not sound sweet Worship without devotion does not move God Service without sacrifice does not bear fruit Swami Sundara Chaitanya Nanda He who believes in God never fails Let the world hate you harass you discredit you and despise you as long as you have faith in God Victory is yours. This is true, true. Ever so true, asterisk 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 Swami Sundara Chaitanya Nanda. Without being connected to the main switch, can a bulb give you light? Without having associated himself with God, can your guru light up your life? Swami Sundara Chaitanya Nanda. Nowadays, we are all buzzing around with activity doing. voluntary services to social spiritual and cultural organizations but have these activities helped us to evolve mentally morally and spiritually service and spiritual and moral values can never be complete asterisk asterisk swami sandara chaitanya nanda sweet bitter or bitter sweet none likes the bitter tablet All love the sweet chocolate lust is bad like the sweet to a patient while love is good like the tablet 
Swami Sandara Chaitanya Nanda. Remember that it is God that gives you and God that takes from you if you live with this kind of attitude. You will neither love those who give you nor hate those who take from you, asterisk 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 Swami Sandara Chaitanya Nanda. You can get pearls only if you dive deep into the sea. What you find on the seashore are only snail shells. There is nothing in the world outside except darkness and duality. Turn your mind inwards. They're all treasure. Lies there in the ass Swami Sandara Chaitanya Nanda. A saint does not wish that his present pattern of life must be different nor does he try to change the existing scheme of things around him. He examines the pros and cons of every situation and accepts the inevitable. It is not that the saint is insensible to pain and pleasure. Though experiencing them he remains unruffled by them and steadfast in his wisdom. Swami Sandara Chaitanya Nanda Where there is moon there is moonlight. Where there is a king there is a kingdom. Where there is grace there is righteousness. Where there is a guru there is jayan. Where there is jnana there everything is. Swami Sandara Chaitanya Nanda So long as God's grace does not fall on you, you will not know its greatness. And when His grace falls on you, you will ask yourself, Do I deserve His love? God's grace is not the result of your effort or the reward for your endeavors. It is a proof of His infinite love for His children. Swami Sandara Chaitanya Nanda Where there is moon there is moonlight. Where there is a king there is a kingdom. Where there is grace there is righteousness. Where there is a guru there is jnana. Where there is jnana there everything is. Swami Sandara Chaitanya Nanda The richest among us is he who wants nothing. A viragi's life is therefore the grandest of all. He sleeps in a bower with the green foliage. Shading him, the blooming branches fanning. Him, the flower-laden trees waiting on. Him and the birds singing him a lullaby. Swami Sandara Chaitanya Nanda